Těžko uvěřit, že mám tu čest vás zde pozdravit již po třetí. Přesto však stále pokračují v objevování výjimečných krás českého jazyka. Už vím, že pražská kavárna je víc než pouze místo, kde si můžeme dát šále kávy. A že bude líp je nejenom tvrzení, ale také slíp. A že starostové, piráti či motoristé jsou mnohem víc než zástupci jednotlivých profesí nebo koníčků. Naučil jsem se, že až bude nejhůř, vyjedou planičtí rytíři zemi zachránit. A proto vystoupat na planík má nejen turistický, ale i symbolický význam. For me it is hard to believe that today I have honor to greet you already for the third time since I arrived to Prague. Nevertheless, I still keep on discovering the beauties of the Czech language. I just mentioned some uh, examples of political slang, which simply cannot be translated into English. <laughs> But I would like to share with you my absolute favorite Czech sentence, which I have learned very recently and which consists of only consonants, without a single vowel. Strč prst skrz And actually this tongue twister makes sense. It means stick a finger through the neck. Chceme-li určit dobu navázání našich diplomatických vztahů, měli bychom se ohlednout zpět o více než tisíc let. Vždyť nás Čechy a Maďary spojuje tolik historických událostí a osobností. 
Jedním z nejvýznamnějších symbolů našich společných dějin je svatá Maňaška Pražská. Potomek vzešli z dynastického sňatku Pramyslovců a Harpadovců. Dcera českého krále Otakára I. a vnučka uherského krále Bénu III. Jsem doteď udíven naplněním staletí starého proroctví. Jež praví, až bude Aneška Česká svatořečena, zavládne v českých zemích svoboda. A pět dní po jejím svatořečení započala sametová revoluce. If we want to determine the time when our diplomatic relations were established, we should look back for more than a thousand years. Czechs and Hungarians are connected by so many historic events and personalities. One of the most significant symbols of our common history I consider Saint Agnes of Prague, the offspring of a royal intermarriage between our reigning dynasties, daughter of the Bohemian King Otakar I and granddaughter of the Hungarian King Bilo III. I'm deeply moved by the fulfillment of the centuries-long prophecy when Saint Agnes of Prague is canonized Freedom will reign in the Czech lands, and five days after the canonization, the Velvet Revolution began, and she became the saint of the overthrow of communism. Od loňského setkání jsme byli svědky oficiálních návštěv na úrovni prezidentu, předsedů vlád a ministrů, jak v bilaterálním, tak i multilaterálním formátu. Česko je na šestém místě mezi našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery s celkovým obratem 14 miliard eur, který za rok vzrostl o jednu miliardu. Maďarské společnosti mají v Česku významné investice a čeští investoři jsou v Maďarsku také přítomní v mnoha oblastech, včetně obranného průmyslu, dodavek energii i zpracování potravin. Každý třetí Maďar využívá mobilní komunikační služby českého operátora, nejoblíbenější minerální vody a limonády v Maďarsku vyrábí česká společnost. V Česku najdete více než 300 čerpacích stanic maďarské značky a 1 200 000 českých domácností je zákazníkem maďarského dodavatele plynu. Těmto společnostem bych chtěl vyjádřit poděkování za sponzorování naší recepce. Since we met last year, we have witnessed official visits on the level of presidents, heads of governments and ministers, both in bilateral and multilateral format. Czechia is number six among our most important trade partners with a total turnover of 14 billion euros, which means 1 billion euro growth in a year. Hungarian companies have significant investments in Czechia and Czech investors are also present in Hungary in many fields, including defense industry, energy supplies and food processing. Every third Hungarian uses mobile communication services provided by a Czech operator and the most popular mineral waters and soft drinks in Hungary are produced by a Czech company. You can find more than 300 Hungarian petrol stations uh, and the most popular uh, and 1.2 million of Czech households are customers of a Hungarian-owned gas supplier. I would like to take this opportunity and express our gratitude to these companies for sponsoring our reception. Vzájemné mezilidské kontakty kvetou v našich zemích. Česko je třetím největším trhem pro maďarský cestový ruch. S téměř půl milionem příchozích českých navštěvníků ročně. Více než 100 českých a maďarských měst a obcí navázalo partnerskou spolupráci. Závěrem bych rád zmínil, že během zbývajících měsíců maďarského předsednictví v Rádě EU budeme i nadále usilovat o to, aby Evropa byla úspěšná, silnější a opět skvělá na principu vzájemného respektu. The people-to-people -people contacts between our countries are flourishing. Czechia is the third biggest market for Hungarian tourism with almost half a million incoming Czech visitors per year. More than a hundred of Czech and Hungarian towns and villages have established twin city corporations. And finally, in the remaining months of the Hungarian presidency of the Council of the EU, we will continue efforts to make Europe successful, stronger and great again, based on the principle of mutual respect. Děkuji, že jste se k nám dnes připojili na oslavu výročí Maďarské revoluce a spolu jsme si připomněli hrdiny povstání z roku 1956. Přeji svobodu, mír a prosperitu všem našim národům. Thank you for joining us today in celebration of the anniversary of the Hungarian Revolution 
and commemoration of the heroes of the 1956 uprising. I wish freedom, peace and prosperity to all our nations. Your Excellency, Your Excellencies, Mr. President, Mr. President, ladies and gentlemen, I am very glad to be here and I sincerely thank to Mr. Ambassador for his very kind words. Don't worry, I will not try speaking in Hungarian because I just can't.